ఎస్సీ స్టాటిస్టిక్స్ చదువుకునే విద్యార్థిని విద్యార్థులకు స్వాగతం ఈ క్లాస్లో నేను కై స్క్వేర్ టెస్ట్ ఫర్ ఇండిపెండెన్స్ ఆఫ్ యాట్రిబ్యూట్స్లో ఒక ప్రాబ్లం చెప్తాను చూడండి ఆల్రెడీ నేను ఒక ప్రాబ్లం చెప్పాను సెకండ్ ప్రాబ్లం టూ రీసెర్చర్స్ అడాప్టెడ్ డిఫరెంట్ శాంపిలింగ్ టెక్నిక్స్ వైల్ ఇన్వెస్టిగేటింగ్ ద సేమ్ గ్రూప్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ అట్ డిఫరెంట్ ఇంటెలిజెన్స్ లెవెల్స్ సో డిఫరెంట్ ఇంటెలిజెన్స్ లెవెల్స్లో ఉండే వాళ్ళకి టూ రీసెర్చర్స్ కొన్ని శాంపిలింగ్ టెక్నిక్స్ అప్లై చేశారు చేసిన తర్వాత ద రిజల్ట్స్ వర్ ఆర్ గివెన్ బిలో కొన్ని రిజల్ట్స్ ఇచ్చారు చూద్దాం ఎగ్జామిన్ వెదర్ ద శాంపిలింగ్ టెక్నిక్స్ అడాప్టెడ్ బై ద టూ రీసెర్చర్స్ ఆర్ సిగ్నిఫికెంట్ అంటే ఏం చేయమంటున్నాడు అంటే టూ రీసెర్చర్స్ అడాప్ట్ చేసుకున్న శాంపిలింగ్ టెక్నిక్స్ డిఫరెంట్గా ఉన్నాయా సిగ్నిఫికెంట్గా ఉన్నాయా లేకపోతే నో సిగ్నిఫికెన్స్ వాటి మధ్య డిపెండెంట్గా ఉన్నాయా లేదా ఇండిపెండెంట్గా ఉన్నాయా ఏంటి ప్రాబ్లం అది సిగ్నిఫికెంట్గా ఉన్నాయి లేదా టెస్ట్ చేయమంటున్నాడు ఎగ్జామిన్ చేయమంటున్నాడు డేటా చూడండి దిస్ ఈజ్ ద డేటా ఇంకో రీసెర్చర్ వన్ టూ ఇంటెలిజెన్స్ లెవెల్స్ బిలో యావరేజ్ యావరేజ్ అబవ్ యావరేజ్ ఈనియర్స్ నాలుగు ఇంటెలిజెన్స్ లెవెల్ కంటిన్యూ చేశారు వాళ్ళు ఇద్దరు రీసెర్చర్స్ ఒకే దీని మీద వర్క్ చేశారు వీళ్ళు ఈతనేమో వీళ్ళ మీద వర్క్ చేస్తాడు సెకండ్ రీసెర్చర్ వీళ్ళ మీద వర్క్ చేస్తాడు వాళ్ళు తీసుకున్న కేటగిరీస్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ యావరేజ్ ఎంతమంది బిలో యావరేజ్ ఎంతమంది అబవ్ యావరేజ్ జీనియర్స్ ఎంతమంది అని ఇచ్చాడు ఇవి ఇప్పుడు ఇలా తీసుకుని చేసిన తర్వాత మనం అవి సిగ్నిఫికెంట్గా ఉన్నా లేదా చెక్ చేయాలి ఎగ్జామిన్ చేయాలి టెస్ట్ చేయాలి ఇప్పుడు చూడండి నల్ హైపోసిస్ ఇది చూడగానే ముందు నల్ హైపోసిస్ పక్కన పెట్టండి ఇది చూడగానే మనం ఈజీగా ఇది కై స్క్వేర్ టెస్ట్ ఫర్ ఇండిపెండెన్స్ ఆఫ్ యాట్రిబ్యూట్స్ అని చెప్పొచ్చు ఎలాగా డిఫరెంట్ కేటగిరీస్ ఉన్నాయి ఇది చూడడానికి కేటగిరీస్ ఉన్నాయి ఇలా కేటగిరీస్ డిఫరెంట్ కేటగిరీస్ ఉండి సిగ్నిఫికెంట్ డిఫరెన్స్ ఉందా లేదా అని శాంపిలింగ్ టెక్నిక్స్ మీద వాటి మీద అంటే యాట్రిబ్యూట్స్ అనమాట యాట్రిబ్యూట్స్ మీద టెస్ట్ చేయమని ఇచ్చాడు అలా టెస్ట్ చేసే టెస్ట్ ఏం లేదు ఇది ఒక్కటే యునీక్ టెస్ట్ అది అర్థమవుతుంది అనుకుంటున్నాను రైట్ రెండు రీసెర్చ్ టూ రీసెర్చర్స్ ఇక్కడ వర్క్ చేశారు ఎంతమంది స్టూడెంట్స్ ఇన్ని గ్రూపులు ఉన్నాయి ఇన్ని గ్రూపులు ఉండి ఇలా వర్క్ చేసేది ఏముండదు రైట్ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ నల్ హై పోసిస్ చూడండి హెచ్ నాట్ దర్ ఈస్ నో సిగ్నిఫికెన్స్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద టూ శాంపిలింగ్ టెక్నిక్స్ అడాప్టెడ్ బై టూ రీసెర్చర్స్ వాళ్ళు అడాప్ట్ చేసిన టూ రీసెర్చర్స్ అడాప్ట్ చేసిన శాంపిలింగ్ టెక్నిక్స్ మధ్య డిఫరెన్స్ లేదు సిగ్నిఫికెంట్ డిఫరెన్స్ లేదు అని మనం తెలుసుకుంటూ చేస్తున్నాం ఆల్టర్నేటివ్ హై పోసిస్ హెచ్ వన్ దెర్ ఈజ్ అ సిగ్నిఫికెన్స్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద శాంపిలింగ్ టెక్నిక్స్ అడాప్టెడ్ బై టూ రీసెర్చర్స్ వాళ్ళు అప్లై చేసిన శాంపిలింగ్ టెక్నిక్స్ టూ రీసెర్చ్ అప్లై చేశారు కదా దాని మధ్యలో సిగ్నిఫికెంట్ డిఫరెన్స్ ఉంది అంటే ఇప్పుడు టెస్ట్ స్ట్రాటజీ అండర్ హెచ్ నాట్ ఇదిలా కన్సిడర్ చేస్తామంటే దీన్ని కన్సిడర్ చేయడానికి కంటిన్యూన్సీ టేబుల్ ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి ఫస్ట్ అంటే చూడండి ఈ ఫస్ట్ యాట్రిబ్యూట్స్ తీసుకున్నాం ఏ శాంపిలింగ్ టెక్నిక్స్ అడాప్టెడ్ బై టూ రీసెర్చర్స్ బి ఇంటెలిజెన్స్ లెవెల్స్ టూ యాట్రిబ్యూట్స్ తీసుకున్నాం ఇవి ఇండిపెండెంట్ కాదా అని చెక్ చేస్తాం మనం మనం చెక్ చేసినప్పుడు మనం చేసే మనకి కావాల్సిన టెస్టింగ్ అంతా కూడా తోస్తుంది ఇప్పుడు చూడండి ఏం తీసుకున్నానంటే ఏ బి వాడు ఇచ్చిన డేటా అని ఇక్కడ రీసెర్చర్స్ అని ఇచ్చాడు చూడండి ఇక్కడ ఏ ఇది బి ఇది ఇంటెలిజెన్స్ లెవెల్ బి తీసుకున్నాను ఏ అనేది సాంపిలింగ్ టెక్నిక్స్ అడాప్టెడ్ బై టూ రీసెర్చర్స్ తీసుకున్నాను అవి రెండింటికి రాసుకున్నాను ఇది ఇది ఒకటి ఇది ఏ వన్ ఇది ఏ టూ బి వన్ బి టూ బి త్రీ బి ఫోర్ కనిపిస్తున్నదండి వన్ మినిట్ వెయిట్ చేస్తాను ఇప్పుడు చూడండి ఇందులోని ఇది బి వన్ బి టూ బి త్రీ బి ఫోర్ తీసుకున్నాను ఇది ఏ వన్ ఏ టూ టూ రీసెర్చర్స్ తీసుకున్నాను అది ఇక్కడ నేను ఎస్టాబ్లిష్ చేశాను దీన్ని కంటిన్యూన్సీ టేబుల్ అంటారు ఇగో ఇక్కడ ఏ వన్ ఏ టూ తీసుకున్నాను బి వన్ బి టూ బి త్రీ బి ఫోర్ ఇప్పుడు ఇందులో ఉండే ఫ్రీక్వెన్సీస్ చూడండి ఎయిటీ సిక్స్ సిక్స్టీ ఫార్టీ ఫోర్ టెన్ ఇవి ఏం తీసుకున్నానంటే అబ్జర్వ్డ్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ ఓ అని ఇండికేట్ చేస్తాను ఇక ఓ వన్ వన్ ఓ వన్ టూ ఓ వన్ త్రీ ఓ వన్ ఫోర్ అలాగే నెక్స్ట్ ఏ టూ కరస్పాండింగ్గా బి వన్ బి టూ బి త్రీ బి ఫోర్ ఓ టూ వన్ ఓ టూ టూ ఓ టూ త్రీ ఓ టూ ఫోర్ ఈ ఫస్ట్ లెటర్ ఏని ఇండికేట్ చేస్తుంది సెకండ్ లెటర్ బిని ఇండికేట్ చేస్తుంది ఐ జే ఫస్ట్ లెటర్ ఐతో ఇండికేట్ చేయాలి ఏకి రిప్రజెంటేషన్ సెకండ్ లెటర్ జేతో ఇండికేట్ చేయాలి బికి రిప్రజెంటేషన్ అది అలా తీసుకుంటే సరిపోతుంది ఇప్పుడు ఓ టూ వన్ టూ టూ త్రూ త్రీ టూ ఫోర్ అంటే ఓఐజిఎల్
ఇప్పుడు బి సన్ని యాడ్ చేస్తే క్యాపిటల్ అని వస్తుంది లేదా ఏ సన్ని యాడ్ చేస్తే క్యాపిటల్ అని వస్తుంది టూ హండ్రెడ్ ప్లస్ వన్ హండ్రెడ్ త్రీ హండ్రెడ్ అలాగే ఇవన్నీ యాడ్ చేస్తే త్రీ హండ్రెడ్ అంటే ఎన్ అంటే ఏంటి ఆల్ ఓస్ యాడ్ చేస్తే ఎన్ వస్తుంది క్యాపిటల్ అని ఓకే ఇప్పుడు ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ క్యాలిక్యులేషన్ నేను చెప్పాలి మీకు చూడండి ఈఐజే ఎక్స్పెక్టెడ్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ అంటే ఏంటి ఈఐజే ఫస్ట్ ఈ అన్నిటికీ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి ఇక్కడ ఎన్నిలో ఎన్ని ఓస్ ఉన్నాయి అన్ని ఈస్ ఉండాలి ఇక్కడ ఓస్ ఓ వన్ వన్ నుంచి ఓ టూ ఫోర్ వరకు అంటే నాలుగు నాలుగు ఎనిమిది ఉన్నాయి అంటే ఇక్కడ ఎనిమిది రావాలి మళ్ళీ ఈస్ కూడా ఈ వన్ వన్ ఎలా వస్తుంది ఫార్ములా ఏంటి వన్ ఏది ఏ వన్ నెక్స్ట్ వన్ బిది బి వన్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ఏ వన్ అంటే ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ బి వన్ డివైడెడ్ బై ఎన్ ఇది ఫార్ములా ఇది అంటే ఏఐ బిజే డివైడెడ్ బై ఎన్ ఏ వన్ ఎంత టూ హండ్రెడ్ బి వన్ ఎంత వన్ ట్వంటీ సిక్స్ డివైడెడ్ బై ఎన్ త్రీ హండ్రెడ్ సో ఏదో ఎయిటీ ఫోర్ వచ్చింది మీరు క్యాలిక్యులేట్ చేయండి క్యాలిక్యులేషన్స్ ఈ వన్ టూ అలాగే సిమిలర్గా ఈ వన్ టూ ఏ వన్ బి టూ డివైడెడ్ బై ఎన్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ఏ వన్ అంటే టూ హండ్రెడ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ బి టూ అంటే నైంటీ త్రీ డివైడెడ్ బై హండ్రెడ్ సిక్స్టీ టూ అలాగా అన్ని వాల్యూస్ క్యాలిక్యులేట్ చేయండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ టూ వన్ ఈ టూ వన్ అంటే చూడండి ఇవి ఇక్కడ ఉంది ఈ టూ వన్ ఏ టూ బి వన్ డివైడ్ బై ఎన్ ఏ టూ అంటే హండ్రెడ్ ఏ టూ అంటే హండ్రెడ్ బి వన్ అంటే వన్ ట్వంటీ సిక్స్ హండ్రెడ్ ఇంటూ వన్ ట్వంటీ సిక్స్ డివైడెడ్ బై త్రీ హండ్రెడ్ దాని వాల్యూ ఏదో ఫార్టీ టూ అలాగా మీరు వాల్యూస్ అన్నీ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి ప్రతి ఓ వన్కి ఓకి ఈ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి ఎక్స్పెక్టెడ్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ అంటారు వీటిని అలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే చూడండి ఒకటి ఈ టూ ఫోర్ వరకు వచ్చాయి ఈ వన్ 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 టూ వన్ త్రీ వన్ ఫోర్ ఈ టూ వన్ టూ 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 త్రీ టూ ఫోర్ ఎయిట్ ఎయిట్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం ఇప్పుడు ఏం చేయాలి కంటిన్యూన్సీ టేబుల్ తర్వాత ఈ వాల్యూస్ క్యాలిక్యులేట్ చేసిన తర్వాత మనం ఏంటి క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే ఒక ఒక టేబుల్ని ఫామ్ చేసుకోవాలి దేనికోసం అది కై స్క్వేర్ని క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి ఇంకోటి హెడ్డింగ్ పెట్టాను చూడండి క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ కై స్క్వేర్ ఇప్పుడు కై స్క్వేర్ని క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి టేబుల్ ఎలా ఫామ్ చేయాలంటే ఓఐజే ఈఐజే ఓఐజే అంటే మనకి గివెన్ వాల్యూస్ వాటి నుంచి ఈఐజే మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసాం చేసాను చూడండి వాటికి ఎరెంటి వాల్యూస్ రాసుకోవాలి ఇంకో ఎయిటీ సిక్స్ సిక్స్టీ అలాగే ట్వంటీ ఫైవ్ టూ ఎయిటీ ఫోర్ సిక్స్టీ టూ ఫార్టీ సిక్స్ ఇలా వెళ్తుంది మనకు వచ్చిన వాల్యూస్ రాసుకున్నాం రాసుకున్న తర్వాత ఓఐజే మైనస్ ఈఐజే ఓఐజే మైనస్ ఈఐజే హోల్ స్క్వేర్ బై ఈఐజే ఇవి రెండు కాలమ్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి అడిషనల్ కాలమ్స్ ఇప్పుడు దీనికి ముందు ఇంకొక పని చేయాలి అంటే అన్ని ఫ్రీక్వెన్సీస్ ఈక్వల్గా అంటే మామూలు లెస్ దాన్ ఫైవ్ లేని ఫ్రీక్వెన్సీస్ ఉన్నాయనుకోండి ప్రాబ్లం లేదు చేసుకోవచ్చు ఒకసారి ఫ్రీక్వెన్సీస్ ఓఏజేలో కానీ ఏజేలో కానీ చూడండి ఆ ఫ్రీక్వెన్సీస్ ఏమైనా లెస్ దాన్ ఫైవ్ ఉన్నాయేమో చూడండి ఇవి ఇక్కడ టూ ఉంది చూడండి ఇందులో ఫోర్ ఉంది అంటే రెండింటిలోనే ఉండాలని రూల్ ఏం లేదు ఒక దాంట్లో ఉండొచ్చు ఇంకో దాంట్లో లేకపోవచ్చు ఏం చేయాలి చెప్తాను చూడండి ఇప్పుడు లెస్ దాన్ ఫైవ్ క్రిములేట్ ఫ్రీ లెస్ దాన్ ఫైవ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఎక్కడ ఉందో చూడండి లెస్ దాన్ ఫైవ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఇందులో టూ ఉంది ఇక్కడ టూ లెస్ దాన్ ఫైవ్ దాన్ని ఏం చేయాలి పూలింగ్ చేయాలి అంటే దిస్ ఈస్ కాల్డ్ పూల్డింగ్ పూలింగ్ టెక్నిక్ ఈ టెక్నిక్లో ఏం చేయాలి ఎక్కడైనా ఫ్రీక్వెన్సీ లెస్ దాన్ ఫైవ్ అయితే ముందు ఫ్రీక్వెన్సీకి కలపాలి దాన్ని ముందు కానీ వెనక్కి కానీ అంటే ఫస్ట్దా ఉందనుకోండి వెనక తర్వాత దాన్ని కలుపుతాం ఇప్పుడు ఇక్కడ టూకి ముందు ఏముంది ట్వంటీ ఫైవ్ దీనికి కలపాలి ఇది ట్వంటీ ఫైవ్ ప్లస్ టూ ట్వంటీ సెవెన్ ఇక్కడ కలిపితే ఇక్కడ కూడా కలపాలి అంతే అది అది ఉన్నా లేకపోయినా ఈ ఓలో కలిపితే ఈలో కూడా కలపాలి అంతే ఎందుకంటే ఓఐజే మైనస్ ఈఐజ్ చేస్తున్నాం మనం ఇక్కడ రెండు ఇక్కడ ఒక అబ్జర్వేషన్ ఉంటే ఒక అబ్జర్వేషన్ చేయలేము మనం అందుకని అంతే రీజన్ వేరే ప్రతి రీజన్ ఏం లేదు రైట్ సో అందుకని ఇక్కడ కలిపితే ఓఐలో ఈఐజేలో కూడా కలిపి తీరాలి సో బట్ ఇక్కడ కూడా లెస్ దాన్ ఫైవ్ ఉంది అది నా అది మనకు మ్యాటర్ కాదు ఇంకా ఇక్కడ కలిపిసాం కాబట్టి ఇక్కడ కూడా కలిపియాలి అంతే ఫోర్ ప్లస్ ట్వంటీ త్రీ ట్వంటీ సెవెన్ ట్వంటీ సెవెన్ మైనస్ ట్వంటీ సెవెన్ జీరో ఎయిటీ సిక్స్ మైనస్ ఎయిటీ ఫోర్ టూ సిక్స్టీ మైనస్ సిక్స్టీ టూ మైనస్ టూ ఫార్టీ ఫోర్ మైనస్ ఫార్టీ సిక్స్ మైనస్ టూ అలాగా ఓఐజే మైనస్ ఈఐజే వాల్యూస్ ఇవి ఇలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి తర్వాత ఏం చేయాలి హోల్ స్క్వేర్ డివైడెడ్ బై ఈఐజే ఓఐజే మైనస్ ఈఐజే హోల్ స్క్వేర్ అంటే టూ స్క్వేర్ ఫోర్ ఫోర్ బై ఎయిటీ ఫోర్
నైన్ టూ త్రీ వచ్చింది అలా ఉంచండి ఇది కై స్క్వేర్ క్యాలిక్యులేటెడ్ వాల్యూ ఆర్ టెస్ట్ స్టాటిస్టిక్ అండర్ హెచ్ నాట్ చేసాం అయిపోయింది ఇప్పుడు క్యాలిక్యులేటెడ్ వాల్యూ చేసాం ఇప్పుడు ఏం చేయాలి కంపారిజన్ అండ్ కంక్లూజన్ ఆర్ ఇన్ఫరెన్స్ లాస్ట్ పాయింట్ కై స్క్వేర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఇలా జీరో పాయింట్ నైన్ టూ త్రీ వచ్చింది క్యాలిక్యులేటెడ్ వాల్యూ ఇది ట్యాబ్లెటెడ్ వాల్యూ సిగ్నిఫికెంట్ వాల్యూ ఎలా చేస్తాము కై స్క్వేర్ ఆల్ఫా లెవెల్ ఆఫ్ సిగ్నిఫికెన్స్ కామా ఆర్ మైనస్ వన్ ఇంటూ ఎస్ మైనస్ వన్ మైనస్ కే ఈ కే ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ఆర్ మైనస్ వన్ నుంచి ఎస్ మైనస్ వన్ కదా కే అంటే నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ పూల్ టు ద ప్రీవియస్ అబ్జర్వేషన్ ఎన్ని ఫ్రీక్వెన్సీస్ ముందు అబ్జర్వేషన్ కానీ లేదా వెనక అబ్జర్వేషన్ కలిపాము పూల్ చేసాం పూలింగ్ టెక్నిక్లో యూ కలిపాము ఒక్కటే కలిపాము చూడండి ఇక టూ టూని ముందు కలిపాము ట్వంటీ ఫైవ్కి రెండింటిని కలిపాము కానీ ఇక్కడ కలిపింది పూలింగ్ చే టెక్నిక్ దీనికోసం చేసాము ఇది ఒక్క అబ్జర్వేషన్ కలిపాము మీరు ఎలా ఎలాగ అర్థం చేసుకున్నా ప్రాబ్లం లేదు ఎన్ని అబ్జర్వేషన్స్ కలిపాము ఒకటి ఈ ఈ ఒకటి టూ అనే దాన్ని కలిపాము ఇందులో అంతే చాలు అంటే కే ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ ఈజ్ వన్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఈజ్ పూల్డ్ సిన్స్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఈజ్ లెస్ దాన్ ఫైవ్ ఎందుకు పూల్ చేసామంటే ఫ్రీక్వెన్సీ ఫైవ్ కంటే తక్కువ ఉంది కాబట్టి పూల్ చేసాం పూలింగ్ చేసాం అనమాట ఇప్పుడు ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆల్ఫా ఇవ్వలేదు గివెన్ నాట్ గివెన్ సెర్ ఫోర్ మనం ఫైవ్ పర్సెంట్ కన్సిడర్ చేసాం ఫైవ్ పర్సెంట్ లెవెల్ ఆఫ్ సిగ్నిఫికెన్స్ అండ్ ఆర్ మైనస్ వన్ ఇంటూ ఎస్ మైనస్ వన్ టూ మైనస్ వన్ ఇంటూ ఫోర్ మైనస్ వన్ అంటే త్రీ త్రీ ఇంటూ వన్ త్రీ త్రీ మైనస్ వన్ మైనస్ కే మైనస్ వన్ త్రీ మైనస్ వన్ అంటే టూ సో కై స్క్వేర్ ఫైవ్ పర్సెంట్ కామ టూ కై స్క్వేర్ టేబుల్స్ నుంచి ఇది దీని వాల్యూ ఫైవ్ పాయింట్ నైన్ నైన్ సిగ్నిఫికెంట్ వాల్యూ అది ట్యాబ్లెటెడ్ వాల్యూ ఇప్పుడు ఈ రెండు కంపేర్ చేయండి జీరో పాయింట్ నైన్ టూ త్రీ ఈజ్ లెస్ దాన్ ఫైవ్ పాయింట్ నైన్ నైన్ సో దేర్ ఫోర్ కై స్క్వేర్ ఈజ్ లెస్ దాన్ కై స్క్వేర్ ఫైవ్ పర్సెంట్ కామ టూ విజ్ ఎంప్లాయిస్ హెచ్ నాట్ మే బి యాక్సెప్టెడ్ హెచ్ నాట్ ఏంటి దెర్ ఈజ్ నో సిగ్నిఫికెన్స్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద సాంప్లింగ్ టెక్నిక్స్ అడాప్టెడ్ బై ద టూ రీసెర్చర్స్ సో కాబట్టి వాళ్ళ ఇద్దరి మధ్య అడాప్ట్ చేసుకున్న సాంప్లింగ్ టెక్నిక్స్ మధ్యన మధ్యలో మధ్యలో ఎటువంటి సిగ్నిఫికెన్స్ డిఫరెన్స్ లేదు ఆల్మోస్ట్ ఒకేలా ఉన్నాయి నో సిగ్నిఫికెన్స్ డిఫరెన్స్ అని మనం కంక్లూజన్ ఇవ్వచ్చు అంటే ఇండిపెండెంట్ అంటే ఇండిపెండెంట్ రైట్ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్